serai chargée de répondre au téléphone. D'un côté, tu t'occupes du standard, tu dispatches les appels, et surtout, tu fais le lien entre l'atelier et les clients. Tu leur expliques tous les devis, tu suis tous les travaux. C'est un poste charnière pour nous, extrêmement important. Ah, François, je vous présente Manon Vidal, qu'on va sans doute prendre à l'essai à l'accueil. Elle a un BTS de mécanique. Bah, très bien, très bien. Bienvenue, alors. Monsieur Lomel, c'est le gérant du garage ici, et puis dans notre tournevale. Je suis assistante de direction. En plus de nous deux, dans les bureaux, il y a un vendeur, Didier Lévesque, et deux secrétaires administratives. Je te les présenterai. Tu verras tout le monde t'aidera au début si t'as besoin. Non, mais j'aurais pas besoin. Pardon Je suis venue pour poste de mécano, je vais pas faire la poupée à l'accueil. C'est pas ce que je te propose Bah si. Non Tu m'écoutes pas C'est un poste polyvalent, à la fois commercial et technique. Il y a un potentiel évolutif énorme, beaucoup plus riche que simple mécano. Il suffira de te former à la gestion, par exemple, en parallèle, ou à la compta, ou même envisager quelque chose dans le management. Ce sont des possibilités de carrière inespérées. Il y a beaucoup de gens qui sauteraient dessus. Moi, ce que j'aime, c'est le cambouis. Le, le cambouis. Puis même quand vous parlez, moi, de toute façon, je pourrais pas. Et comment je parle Gentil, évolutif, plein de potentiel. Je suis désolée, je, je pourrais pas. Mais euh, merci, hein. merci pour vous. Parce que je suis une fille, c'est ça C'est injuste, franchement, non Et Eh bah, ben, j'ai réfléchi et, et je suis d'accord. D'accord, pourquoi bah, Je le prends, votre poste à l'accueil. Ah bon En gros, c'est toi qui décides, c'est ça Je crois que t'as pas bien compris comment ça se passe. Il y a deux heures, c'est tout juste si tu m'insultais pas. Mais non, mais jamais de la vie. Si je l'ai fait, je m'excuse. Je crois que c'est un peu tard, tu vois. Écoutez, Jennifer, à mon avis, si à son âge, elle est capable de ravaler son orgueil, c'est que elle a vraiment besoin de ce boulot. Qui suppose qu'elle le fera bien Vous venez dans mon bureau Toutes les deux. C'est quoi cette histoire La vérité, c'est que moi, j'ai personne ici. Ma mère, elle... Je l'adore, hein. je... je lui en veux pas du tout, au contraire, mais... Elle est en prison. Depuis longtemps depuis que j'ai 15 ans. Tu veux me raconter Je veux pas te forcer. Non, non, mais ça va, j'ai pas honte. Hein. En fait, elle... Elle s'est accusée d'un braquage qu'elle avait pas fait. C'est son mec qui l'avait fait. Dans une bijouterie. C'était un gros naze. Ils ont planqué les bijoux chez nous et quand les flics sont arrivés, elle a tout pris sur elle. Elle voulait le protéger. Lui, il avait promis qu'il s'occuperait de nous. Nous j'ai un grand frère qui est parti en Australie. En fait, il nous a plantés. Et ma mère, elle veut pas que j'aille la voir en prison. Elle veut pas que je la vois comme ça, avec ses cheveux qui deviennent tout blancs. Elle dérite partout. Elle est fatiguée, je crois qu'elle dort pas bien. Et ton père Quoi Il est où J'ai pas de père. Tout le monde a un père. Non. J'ai une amie qui loue des studios au centre-ville. Elle en a plusieurs, pas trop chers. 
Il y en a peut-être un qui est disponible en ce moment. Je peux lui parler de toi si tu veux. Ouais, ce ouais, serait cool. Puis en attendant, tu peux toujours passer chez moi prendre une douche quand t'en as besoin. Non, mais moi c'est bon. Moi, je... je suis souvent à la piscine pour, pour une douche, ça me dérange là. Hum? Fais comme tu veux. Ouais, je sais. 